ఫ్రెండ్స్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ ఉండడం తోటి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏబిడిఎస్ సంబంధించి మ్యాథ్స్ సంబంధించి టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ బిట్స్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము మరి చూడండి ఒక హోటల్లో పదహైదు లీటర్లు పాలు కలవు మనకు ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఉన్నాయంట పదహైదు లీటర్ల పాలు ఉన్నాయంట మరి ఆ హోటల్లో ఒక కప్పు టీ తయారు చేయడానికి ఇరవై ఐదు మిల్లీ లీటర్ల పాలు అయితే అవసరము మరి అటువంటప్పుడు ఈ యొక్క పదహైదు లీటర్ల పాలతో ఎన్ని కప్పులు టీ తయారు చేయవచ్చు అని అడుగుతున్నారు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఒక లీటర్కి మనకు ఎన్ని ఎంఎల్ అంటే వెయ్యి ఎంఎల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మనకు ఒక లీటర్కి వెయ్యి ఎంఎల్ ఫ్రెండ్స్ మరి అప్పుడు మనకు వంద ఎంఎల్కి ఎన్ని కప్పులు టీ తయారు చేయొచ్చు అంటే మనకు వంద ఎంఎల్ అంటే నాలుగు ఒక కప్పు వచ్చేసి మనకు ఇరవై ఐదు మిల్లీ లీటర్లు అవసరము కప్పు టీ తయారు చేయడానికి మరి వంద ఎంఎల్ అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద ఎంఎల్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి మనకు ఎన్ని కప్పులు తయారు చేయొచ్చు అంటే నాలుగు కప్పులు మరి హన్ వెయ్యి ఎంఎల్ అంటే మనం ఏమైనా రాయచ్చు అంటే టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రాయచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ మరి మరి టెన్ ఇంటూ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి మనకు ఎన్ని కప్పులు అంటే మనకు నాలుగు కప్పులు కాబట్టి నాలుగు చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ నలభై కప్పులు అయితే రావడం జరుగుతుంది మరి వెయ్యి ఎంఎల్ అంటే మనకు ఎన్ని ఒక లీటర్తో సమానం మరి ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో మనకు ఈ యొక్క పదహైదు లీటర్ల పాలతో ఎన్ని కప్పులు టీ తయారు చేయొచ్చు అని అడిగారు మరి ఇక్కడ పదహైదు లీటర్ల పాలు పదహైదు లీటర్లకు మనకు ఎన్ని కప్పులు తయారు చేయొచ్చు అంటే మనకు చూసినట్టయితే ఒక లీటర్కి మనకు ఎన్ని ఇచ్చారు ఇక్కడ నలభై కప్పులు అయితే రావడం జరిగింది మరి పదహైదు లీటర్లు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పదహైదు ఇంటూ నలభై చేసినట్టయితే మనకు కరెక్ట్ అయిన సమాధానం వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే పదహైదు ఇంటూ జీరో జీరో పదహైదు నాలుగు అరవై అంటే మనకి ఇక్కడ ఆరు వందల కప్పులు అనేది తయారు చేయవచ్చు ఈ యొక్క పదహైదు లీటర్ల పాలతో మనకు ఆరు వందల కప్పులు టీ అయితే మనం తయారు చేయవచ్చు ఇక్కడ ఆరు వందల అనేది కరెక్ట్ అయిన సమాధానం ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ విధంగా మనము ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు మొదట మనము ఒక లీటర్కి ఎన్ని కప్పులు టీ వస్తుంది అనేది కనుక్కున్నట్టయితే మనము ఇక్కడ ఎన్ని లీటర్లు ఇచ్చినా సరే మనకి పదహైదు కాదు ఇక్కడ వంద కాదు ఇరవై ముప్పై ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా మనము చేయడానికి అవకాశం ఉంది అండి మొదట మనం ఒక లీటర్కి ఎన్ని కప్పులు టీ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ తెలుసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఏ ఎన్ని లీటర్లు ఇచ్చా కూడా మనం ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒకవేళ ఒక వంద లీటర్లు అని ఇచ్చారనుకోండి వంద లీటర్లు అయినప్పుడు మనకి ఎన్ని వస్తుంది వంద ఇంటూ నలభై చేసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ నాలుగు వేలు అయితే రావడం జరుగుతుంది నాలుగు వేల కప్పులు అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకవేళ వంద లీటర్లు ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని లీటర్లు అయినా ఇవ్వనండి మనకు ఒక లీటర్కి ఎన్ని కప్పులు వస్తాయని అంటే తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మరి నెక్స్ట్ చూడండి మరి చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక పరీక్షలో ప్రతి సరైన ప్రశ్నకు ఐదు మార్కులు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక ప్రశ్న ఏదైనా తప్పు రాసినట్టయితే మనకు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నట్టు మైనస్ టూ మార్క్స్ అంటే రెండు మార్క్స్ తీసేయబడతాయి మరి అయితే జయ అనే అమ్మాయి అన్ని ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు రాయగా నాలుగు మాత్రమే సరైనవి అంటే నాలుగు సరైన అంటే మనకు ఒక ప్రతి సరైన ప్రశ్నకు ఎన్ని మార్కులు అని ఇచ్చారు ఐదు మార్కులు ఇచ్చారు కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ ఐదు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇరవై మార్కులు అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కరెక్ట్ అయిన సమాధానాలకు మరి అయితే అన్ని నాలుగు ప్రశ్నలు సరైన రాసినా కూడా మైనస్ పన్నెండు మార్కులు అయితే పొందడం జరిగింది మరి అయితే జయ ఎన్ని ప్రశ్నలు తప్పుగా రాసింది అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మరి ఎన్ని ప్రశ్నలకు తప్పు జవాబులు రాసిందని మొత్తం ఇక్కడ నాలుగు ప్రశ్నలు సరైన అంటే ఇరవై మార్కులు అయితే పొందడం జరిగింది మరి ఇరవై మార్కులే కాక ఇంకా పన్ మైనస్ పన్నెండు మార్కులు అయితే పొందడం జరిగింది అంటే మొత్తం మనం చూస్తున్నట్టు ఇరవై ఒక పన్నెండు ముప్పై రెండు మార్కులు అయితే పొందడం జరిగింది జయ అనేది జయ అనే అమ్మాయి మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మొత్తం మనం చూసుకున్నట్టు ఎన్ని ప్రశ్నలకు తప్పు అని రాసి తప్పు అని అడిగారు మరి ఇక్కడ ప్రతి సరై తప్పు జవాబుకు మైనస్ రెండు మార్కులు కాబట్టి ఇక్కడ థర్టీ టూ మార్క్స్ ని రెండుతో డివైడ్ బై చేస్తే మనకు పదహారు అయితే రావడం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ పదహారు ప్రశ్నలకు మనకు ఇక్కడ తప్పు అయితే రాయడం జరిగింది ఈ యొక్క జయ అనే అమ్మాయి అంటే చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఇరవై మార్కులు అయితే రావడం జరుగుతుంది సరైన జవాబులకు మరి తప్పు జవాబులకు అయితే మనకు పన్నెండు మార్కులు అయితే రావడం జరిగింది కాబట్టి మొత్తం కొడితే ముప్పై రెండు మార్కులు మనకు ముప్పై రెండు మార్కులు ఈ యొక్క తప్పు జవాబులకు ఎన్ని మైనస్ రెండు మార్కులు కాబట్టి రెండుతో మనం డివైడ్ బై చేసినట్టు ఒక ముప్పై రెండు మార్కులు మనకు పదహారు ప్రశ్నలు అనేవి ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది ఇటువంటి ప్రశ్నలు మనకు దిగమగ పట్టేకి చాలా అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ లో చాలా ఈజీగా స
మరి కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ రాగానేది ఈ విధంగా కూడా మీరు సరి చూసుకోవచ్చు ఒక ఫ్రెండ్స్ మరి నిష్కరించి చూడండి ఒక కాలు ఈత కళ్ళ యొక్క సామర్థ్యంలో తొమ్మిది బై పదవ భాగం నింపబడాలి మరి దానిలో మూడు బై పదవ భాగం నింపడానికి అరగంట సమయం అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ మనకు పడుతుంది మరి అయితే ఈ యొక్క తొమ్మిది బై పదవ భాగం నింపడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటున్నారు మరి ఇప్పుడు తొమ్మిది బై పదవ భాగం నింపడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది కనుక్కోవాలి మరి ఇందులో మూడు బై పదవ భాగానికి మనకు హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పడుతుంది మరి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క తొమ్మిది బై పదవ భాగాన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి మూడు బై పది ప్లస్ మూడు బై పది ప్లస్ మూడు బై పది అని రాయచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ గా చూసుకోండి ఇక్కడ పది కామన్ కాబట్టి మనకు ఎల్సిఎం అనేది పదే రావడం జరుగుతుంది మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు తొమ్మిది బై పదే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఈ యొక్క దీన్ని మూడు బై పది ప్లస్ మూడు బై పది ప్లస్ మూడు బై పది అని రాసుకోవచ్చు మూడు భాగాలుగా మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మూడు బై పది భాగాన్ని ఇవ్వడానికి మనకు హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పడుతుంది అన్నారు మరి ఇక్కడ ఈ విధంగా రాసాం కదా మరి ఫస్ట్ మూడు బై పదో భాగం నింపడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది మరి సెకండ్ మూడు బై పదో భాగం నింపడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది మరి మూడో మూడు బై పది భాగాన్ని నింపడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది మరి మొత్తం చూసుకున్నట్టే మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్ ప్లస్ మనకు హాఫ్ అన్ అవర్ ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంత అవుతుంది చూడండి అక్కడ అర్ధ గంట ప్లస్ అర్ధ గంట ఒక గంట అవుతుంది ఒక గంట ప్లస్ ఇంకొక అర్ధ గంట చూసుకున్నట్టయితే ఒకటిన్నర గంట అయితే మనకు టైం అయితే పడుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది మనకు టైం అయితే తీసుకుంటుంది యొక్క తొమ్మిది బై పదో భాగం నింపడానికి మనకు వన్ వన్ బై టూ అవర్స్ అయితే మనం తీసుకుంటుంది అంటే ఒకటిన్నర గంట మనకు సమయం పడుతుంది ఈ విధంగా మనం సింపుల్ గా సాల్వ్ అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు క్వశ్చన్ చూడడానికి పెద్దగా ఉంటుంది బట్ కాకపోతే మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మరి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ డాష్ అంటే మనకి ఏం లేదంటే ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ డివైడ్ బై థౌసండ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ టూ సెవెన్ ఇచ్చారు మరి ఇక్కడ ఎక్స్ బై థౌసండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ టూ సెవెన్ అని రాసుకున్నట్టయితే మనము ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క ఎక్స్ ఈ యొక్క ఎక్స్ ఇలాగ పెట్టి మనకి థౌసండ్ అనేది మనం అవతల పంపించినట్టయితే జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ టీ వన్ త్రీ టూ సెవెన్ ఇంటూ థౌసండ్ అని ఇక్కడ రాసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇక పాయింట్ తర్వాత మూడు నెంబర్లు అనేది మనకు ముందు రావడం జరుగుతుంది మూడు నెంబర్ల తర్వాత మనకు పాయింట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ టూ పాయింట్ సెవెన్ అనేది ఆంధ్ర అయితే రావడం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ ఎన్ని సున్నాలు ఉంటే అన్ని సున్నాలు అనేది మనకు ముందుకు రావడం జరుగుతుంది పాయింట్ అనేది కాబట్టి ఈ పాయింట్ అనేది మనకు వన్ త్రీ టూ తర్వాత ఇదే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు యొక్క డివిజన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇవి మరి చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ బై థౌసండ్ అనేది రాసుకోండి మనకి ఇక్కడ డాష్ అని ఇచ్చారంటే ఏం లేదంటే ఎక్స్ అని రాసుకోండి ఎక్స్ బై థౌసండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమి ఇచ్చారు అది మరి ఎక్స్ ఒకటి ఉత్తర పెట్టుకొని మనము ఈ యొక్క జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ టూ సెవెన్ ఇంటూ థౌసండ్ అవతల తీస్తే మనకు ఇక్కడ డివైడ్ బై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం యూత్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇది ఇంటూ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అయిన పరమ మూల్య విలువ ఏది అని అడిగారు మరి ఎక్స్ అనేది ఐదు కంటే తక్కువ ఉంటుందని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ అయిన సమాధానం ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ యొక్క పరమ మూల్య విలువ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఆన్సర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం మరి నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ టూ బై సెవెన్ యొక్క సంకలన విలోమం ఎంత అని అడిగారు మరి టూ బై సెవెన్ యొక్క సంకలన విలోమం అరెటు ఇన్వర్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే మైనస్ టూ బై సెవెన్ అనేది అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మైనస్ టూ బై సెవెన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఇక్కడ సంకలన విలోమం అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ సున్నా నెంబర్ నే ఒకవేళ ప్లస్ లో ఉంటే ఇది మైనస్ టూ బై సెవెన్ అని రాస్తాము ఒకవేళ ఇక్కడ మైనస్ టూ బై సెవెన్ అని ఇచ్చింటే ప్లస్ టూ బై సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ రాస్తాము ఈ యొక్క సంకలన విలోమం అలాగే గుణకార విలోమం ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ రివర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది టూ బై సెవెన్ యొక్క గుణకార విలోమం ఏమంటే మనకు సెవెన్ బై టూ అయితే అవుతుంది ఒకవేళ మైనస్ టూ బై సెవెన్ యొక్క గుణకార విలోమం అంటే మైనస్ టూ బై సెవెన్ అవుతుంది మరి ఈ యొక్క గుణకార విలోమం అలాగే సంకలన విలోమం అంటే ఏం లేదు సంకలన విలోమం అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాస్తాము మైనస్ అంటే ప్లస్ రాస్తాము అదే గుణకార విలోమం అంటే మనకు జస్ట్ రివర్స్ రాస్తాము గుర్తులైతే ఏం చేంజ్ అవు మైనస్ ఉన్న మైనస్ వస్తుంది
మొదట లబ్ధం చేయమన్నారు కాబట్టి లబ్ధం చేసా మీరు రెండు నంబర్లకు లబ్ధం అంటే ఇంటూ చేయాలి మరి మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ యొక్క సంకలన విలోమం మరి మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ యొక్క సంకలన విలోమం ఏమవుతుంది మనం ఇక్కడే చెప్పాము జస్ట్ మనం సింబల్ ని మార్చడం మాత్రమే అని మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది మరి రెండింటిని అయితే కూడమన్నారు మరి మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ మళ్ళీ కూడా కూడా మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి మరి రెండు కూడినట్టయితే మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే మనకు జీరో అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది మరి కరెక్ట్ అండ్ సమాధానం జీరో ఫ్రెండ్స్ మరి మైనస్ నైన్ బై టూ మరియు ఐదు బై పద్దెనిమిదిల లబ్ధానికి మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ యొక్క సంకల్ప విభాగం కూడా వచ్చే ఫలితం ఎంత అంటే సున్నా మరి నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే పదహైదు పాయింట్ ఏడు మూడు రెండు బార్ ఇచ్చారు మూడు రెండు బార్ ఇచ్చారు పీవై క్యూబ్లు రాయగా అన్నారు మరి ఇక్కడ పీవై క్యూబ్లు రాయాలంటే మొదటిగా మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్ అంతా రాసుకోండి వన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ టూ అని ఇచ్చారు బార్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం మొదటిగా ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్ మొత్తంలో నుండి వన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ టూ అనే నంబర్ మొత్తంలో నుండి మనం మొదటిగా ఈ యొక్క బార్ లేనటువంటి నెంబర్ ని తీసేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనకు ఎంత నెంబర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ లేకుండా నెంబర్స్ ఏవేవి వన్ ఫైవ్ సెవెన్ మరి ఇక్కడ మనం దీన్ని తీసేసినట్టయితే చూడండి ఒకటి ఐదు ఏడు మూడు రెండు నుండి మనకు ఒకటి ఐదు ఏడుని మనం తీసేసినట్టయితే ఇక్కడ రెండులో ఏడు పోదు కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఒకటి తీసుకున్నట్టయితే పన్నెండు ఏడు పోతే ఐదు మరి రెండులో ఇక్కడ ఐదు పోదు కాబట్టి మరి పన్నెండు ఐదు పోతే ఏడు మరి ఆరు ఉంటుంది ఇక్కడ ఆరులో ఒకటి పోతే ఐదు మరి ఒకటి ఐదు ఐదు ఏడు ఐదు వస్తుంది మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మరి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే కింద ఏమేమి రాయాల్సి ఉంటుందంటే మనకి ఇక్కడ బార్ అయితే ఏ నంబర్లకు అయితే ఉంటుందో ఎన్ని నెంబర్లకు ఉంటుందో అన్ని నంబర్లకు మనము తొమ్మిది లేదా రాయాల్సి ఉంది ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్లకు ఉంది రెండు నెంబర్లు కాబట్టి రెండు తొమ్మిది రాసాము మరి పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఎన్ని నెంబర్లకు బార్ లేకుండా ఉంటుందో అన్ని సున్నాలు అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత కేవలం ఒక్క నెంబర్కి మాత్రమే ఇక్కడ బార్ లేదు కాబట్టి ఆ ఒక్క నెంబర్కు జీరో అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది మరి దీన్ని మనం తీసేసినట్టయితే ఒకటి ఐదు ఏడు మూడు రెండు నుండి ఒకటి ఐదు తీసేసినప్పుడు మనకు ఎంత వచ్చింది ఒకటి ఐదు ఐదు ఏడు ఐదు బై నైన్ నైన్టీ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం ఈ యొక్క నెంబర్ ని పీవై క్యూ రూపంలో రాస్తే మనకు కరెక్ట్ అయిన సమాధానం ఈ విధంగా వస్తుంది ఒకటి ఐదు ఐదు ఏడు ఐదు బై తొమ్మిది వందల తొంభై న్యూ ఫ్రెండ్స్ యొక్క మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిట్స్ మరి ఇటువంటి బిట్స్ అనేది చాలా చాలా డిస్కస్ చేద్దాము మరి అవన్నీ చూడాలంటే వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందులో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా అలాగే నేను లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర